Well, hello, welcome, welcome. All right, we will start here in about one minute. Uno, dos minutos, we will begin. Get ready, get situated. And we will... Good evening. Hi, good evening, welcome, welcome. Okay. Good evening. Hi, good evening, good evening. We'll begin here shortly. Good evening, good evening. Hi, welcome, welcome. Okay. Du, 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 du. Homework four, one, one. Okay. Two. Take me to chair. Hi, welcome, welcome. Two, three, four, five. One, two, three, four, five. Okay, let me see. Ricardo, Ulises. Okay. Rosa, Melanie. All right. Present teacher. <laughs> no, I'm look. I'm looking at something here. Estoy viendo aquí lo que es. All right, hold on. Lo que no hemos hecho la tarea. Yes, exactamente. Yes. Ahora sí. All, right. All right. Let me see. Estoy viendo. Ahorita mismo si tengo los que sí. Los que sí. Okay, yes. All right. Ya tengo la lista hecha. All right. So, I have the list here. All right. I have the list. Aquí tengo la lista hecha. Si para mañana, 30 minutos antes de la clase, te lo digo desde hoy y que quede grabado. Si para mañana, unos minutos antes de la clase, aún no han completado la tarea 4, publicaré sus nombres. Ok, no lo quiero hacer. Tienen hasta mañana, hasta las 12, pero yo lo tengo que hacer antes de la clase para que ya quede registrado quienes les hace falta. Ok. Porque la, el día, el tiempo es hasta las 12, right? Pero es como una, uh, como un recordatorio que quede y un recordatorio a la área administrativa de que yo sí les dije o les recordé de que les hacía falta la actividad 4. ¿Quiénes son estos nombres? Ulises, are you here? Ulises, all right. Eh, Ricardo, are you here? ¿Se encuentra Ricardo? Vale, voy a tomar la asistencia mejor. A ver, let me see, ya que no están aquí. Ok, let me take the attendance. This is going to be the first one. Diana Eunice. Present. Ok, thank you. José Manuel Escobar. Present. Ok, thank you. Karen Lisbeth Medina. Karen Lisbeth Medina. Okay, no answer. Linda Veronica. Linda Veronica. Present. Okay, thank you. Ovidio. Present. Okay, thank you. Pablo Reyes. Present. Okay, thank you. Patricia Saraí. Patricia Saraí. Okay, no respuesta. Reina Esperanza. Ok, thank you. Reinaldo. Reinaldo. Present teacher. Ok, thank you. René Eduardo. Present teacher, good evening. Ok, good evening, welcome, thank you. Yami. Present. Ok, thank you. Ricardo Enrique. Ricardo Enrique, ok, no respuesta. Rina de Los Ángeles. Present. Ok, thank you. Rodrigo Alfonso. Rodrigo Alfonso. 
Ok, no hay respuesta. Rosa Present. Melanie. Ok. Es, present teacher. Thank you. Rosa present. Melanie. Present. Ok, Rosa Melanie. Present. Ok, Rosa Melanie, usted ahorita lleva un zero. Ok, no ha hecho ninguna actividad de la unidad 4. All right, so por favor, avance ahí. Samuel Antonio. Ahora lo entré. Ok, Samuel Antonio. Samuel Antonio. Gente. Ok, usted también, Samuel, usted nomás tiene 38%. Tiene que estar a la chica, ¿ok? Ok. Uh, Samuel Eduardo Pineda. Presente. Ok, thank you. Ok, Sandra Cecilia. Present. Ok, thank you. Sandra Janet. Present. Ok, thank you. Sandra Noemi. Present. Thank you. Sara María. Sara María. Ok. Present. Thank you. Sidna. Present. Ok, Sidna, usted también está ahí eh, con 60%, right? En la, en la 4. So, please, tiene que llegar mínimo 80, right? Ok. Sonia Raquel. Present. Thank you. Tania Pamela. Tania Pamela. Tania, ok, no hay respuesta. Ulícer. Gracias. Ok, usted también, Ulícer, por favor avance, tiene 59%, right? Eh, le hace falta una actividad de, la, de las tres. Es la última. Right? All right. Espero lo termine antes de la clase para mañana, por favor. O hoy. Ok, Vanessa, Elizabeth. Present. Ok, thank you. Let me see. Victor. Present. Ok, thank you. Let me see. And Roxana Patricia. Present. Ok. Estoy viendo aquí una, algo rojo aquí en su nombre. Ok, ya sé. Le llamaron, ¿verdad? Yeah. Sí, porque yeah. ayer no me pude conectar. Yeah. Aquí veo la, la perrita me comió el modem, por eso ahora estoy. <ríe> es lo que dice ahí el mensaje administrativo. Estoy en el balcón con la del vecino, <ríe> la con, robando wifi. <ríe> la perrita se comió el cable. <ríe> All right. Remember, recuerden que... Ay. Que yes. si le llaman, si le llama al área administrativa, queda grabado, right? All right. queda notificado. All right. so, bueno, un gusto tenerla de nuevo aquí en la clase, Roxana. All right. Jessica. Presente. All right. thank you. Let me see. And finally, Jocelyn. Present. Ok, veo que hicieron algunas más llamadas aquí. Reinaldo, they called you too, right? Yes. Yes, teacher. Yes, all right. Okay. Uh, let's continue. All right. Let me see. Today we're going to plan a new topic. What do you think the topic is for today? Pero primero, today's date. Um, ¿A quién voy a seleccionar? Sandra, ya que está sonriendo ahí, como no me llame a mí. Sandra, tell me today's date. Tell the class today's date. Uh, Wednesday, February 9, 2022. Yeah, great, great job. Linda, today's date, please. Wednesday. February 9, 2022. Mm, ahí al final dijo muchos 20, right? All right. <laughs> One more time, Linda. Come on. Wednesday, uh -huh. February 9, 2022. Okay. 20, 22. Okay, 20, 20, 22. 22. Um, 20. Okay. Okay. 
si le cuesta mucho decir como 2020, right? 22. They, okay. Or you can say 2022. Okay? Ah, okay. 2022. Okay. All right. Let me see. Um, Jessica Melara. Wednesday, February 9th, 2022. Very good. Excellent. All right. Let me see. Okay. All right. ¿Cuál es la pronunciación correcta de, de right. miércoles? Wednesday okay. o Tuesday? No, no, Tuesday es martes. Right? Teach, uh, oh, uh, okay. Wednesday es miércoles. Wednesday, Wednesday. Tuesday, tú, con el tú, es martes. All right? Es on. Entonces es Wednesday. Yes, Wednesday, yes, exactly. All right, diga los terros, Roxana. ¿no? Okay. Uh -huh. Wednesday, February 9, 2022. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Good job. Okay. So the topic for today is going to be present continuous. Present continuous. All right. ¿Alguien puede decir una oración con present continuous? Presente continuo. Someone? I am a student. Okay, cerca. I am watching TV. Okay, I am watching TV. All right. Let me see what else. What else? Let me see. I am watching TV. Very good. Very good. Now, what is the structure? What is the structure? me puede decir la estructura del present continuous? Does someone know the structure of the present continuous? Subject plus verb to be mm -hmm. plus verb plus ing plus Very complement. Very good. Excellent. Good job. That is the structure. Very good. All right. That is the structure of the present continuous. And we're going to look at a little bit about weather. Weather. What is weather? What is weather? What do you think clima. weather? El clima o el ambiente, right? Yeah, related to the outside, la naturaleza, right? We cannot control it, but we live with it, right? Vivimos con, con la naturaleza. We live with it. So, we're going to look at some of the things, well, some of the topics related to weather and present continuous. Now, here in El Salvador, no tenemos lo que es nieve and stuff like that, right? We don't have like snow, no hay tornados, right? There aren't any tornadoes or, right? We do get hurricanes, right? Earthquakes. Earthquakes on terremoto, we do have those things. But let's look at this. Now, this is in your platform. So I wanted to look at it real quick. Normally, normalmente, son cuatro. Son cuatro temporadas. Four seasons. Seasons, la esta palabra que veo aquí, significa temporadas, right? Como otoño, primavera, those types of things, right? But in English, we're going to look at them. And I want Sara Molina to read this one in this Brazil. It, it is spring in Brazil. It's, it's, it's spring in Brazil. 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 Brazil, Brazil, Brazil. All right. It's warm. It's very sunny. Very good. It's warm. right? Warm. It's very sunny. Sunny significa que está que? Soleado. Soleado. Very good. Excellent. And as can, all right. Okay. I saw la fuera, right? It's sunny. And you can see a thermo, esto se llama thermometer, okay? Un thermometer, thermometer. And it measures 
de Fahrenheit en Celsius, right? Normalmente en el país utilizamos el Celsius, pero usted va a Estados Unidos, nomás usan el Celsius para el frío, cuando es calor usan Fahrenheit, el Fahrenheit. So you might hear a number if you go like, for example, Texas, right? ¿Quién ha ido a Texas? Houston, Dallas, has anybody been to Arizona? No? Texas, California? No? Yes. Okay. A ningún estado de Estados Unidos? Nadie? Nobody? Los Nadie. Los Los okay. All right. So, in Los Angeles, right? Someone said mm -hmm. Los Angeles, right? Los Angeles, hay un tiempo que está caliente, right? There's, an, there's a time where it's hot. So, si ustedes oyen como una temperatura que le dice, sí, está a 100 grados, y usted dice 100, right? Like, what? Uno habla como de 30, 34, right? Aquí en la zona oriente, 40, right? <laughs> But, um, if you go to the United States, you use el Fahrenheit. Aquí utilizamos el Celsius, right? But, it's very, it's warm, it's very sunny. It's very sunny, right? No está hot. It's warm. Calientito, right? Quizás la temperatura que estaba hoy como a las 4 de la tarde. No, quizás como a las 6 de la tarde en San Salvador, right? Maybe a little bit warm. Not hot. Right? Sara, can you continue? Molina? It's summer in Korea. 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 Sí, Corea. Mm -hmm. So it's rain, raining. It's hot and humid. Mm. Humid. 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 All right. Now, humid. ¿Qué significa humid? Creo que podría ser húmeda. No sé. Ea, está húmedo, right? Húmedo, right? Yes, right. So miren aquí en Korea, it's summer. Right? Summer. What is summer? Bueno, ¿qué significa spring aquí? What is spring? Primavera. Very good. Primavera. And summer? Verano. Verano. Very good. Right? Primavera es spring. Summer spring. is verano. Right? Very good. Ahí lo pueden ir anotando so you can know You know the difference, right? Y como pueden ver, el termómetro está subido, right? Llega a 90 aquí Fahrenheit y a 32 Celsius. All right. Thank you, Sara. And let me continue with. Vamos a seleccionar a. Let me call on. Sidna. Sidna. Okay. Well, right here, please. It's fun in the US. US. No, 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 no. US. US. Okay. Okay, it's... para, quiero aclarar algo. Ella mencionó esto. O sea, no dice, bueno, y, pero no dice USA, right? USA. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien puede decir qué significa esto? ¿Y esto? ¿Cómo está aquí abajo? United States of America. Ok, very good. ¿Y la de abajo? United States. Very good, exactly. This means United States of America. Estados Unidos de América. United States of America. Ok, por si lo ven... That's what it means, okay? United States of America. Es estamos viendo inglés. All right. Now, U.S. means United States, Estados Unidos. Y la otra, Estados Unidos de América, okay? Los dos se refiere a Norte, all right, in the United States. All right, so you can know, por si dicen, bueno, no van a pronunciar esto como us, o use, all right? Tiene un punto. Significa que cuando usted ve un punto y ve otro punto después de otra letra, significa que es letra por letra. U S or U S A. Right? 
I know, nosotros decimos USA, ¿verdad? Pero no. USA. Do not say USA or US, como aquí abajo, no. US. US. Todos los acronyms, se le llama acronyms. Tienen que pronunciar la letra por letra. All right? Remember that. It's fall in the U.S. Sidna, continue. It's fall in the U.S. It's cool, it's cloudy, cloudy and windy. Very good. What is windy? Windy. Viento. Yeah, vientoso, right? Mm -hmm. Hay viento, right? It's windy. Mm -hmm. Right? And cloudy? Helado, creo yo. Okay. Nublado. Frío, helado. Nublado. Nublado. Ah, claro. Cloudy. Cloudy. Okay. Cloudy, windy. Oh. Right, windy. And cloudy. Hay bastantes nubes. Nublado. Okay, continue, Sidna. The last one. Eh, la de arriba no la veo. Ah, perdón. Sí, sí. It's, it's winter or winter? Winter, winter. It's winter in Russia. Russia, it's, Russia. It's winter in Russia. Very good. It's snowing. It's very cold. Very good. ¿Qué significa snowing? What does that mean? Nevando. Very Nevando. good. Y aquí, very cold, muy, bien frío, right? It's very cold. No frío, no que mucho frío, right? A lot of, it's cold, very cold. What is winter? All right? ¿Qué es fall and winter? What is fall? Invierno. Invierno. Mm. Otoño. Otoño, very good. Hoy otoño. Fall es otoño, okay? Otoño. También tiene otra palabra que se le llama Autumn. ¿La ven? Estás en azul. Autumn. Autumn. De ahí viene la palabra otoño, otoño right? Latín. Autumn. Pero también se le dice fall. Right? So esa tiene dos. Lo mismo. The same thing. Winter. What is winter? ¿Alguien lo dijo? Invierno. El invierno. Very invierno. Good. Yes. Remember that in many countries, en muchos países, invierno es frío y nieve. Contrario aquí, invierno, ¿qué es para nosotros? Lluvia. Lluvia. Right? Yeah, right? So it's different, all right? So no vayan a decir summer or something, winter, cuando en realidad no, no está nevando, right? It's, we normally have it aquí, summer, right? Summer. Right, in the summer, right? Está caliente, right? Hot and humid. Llueve y después está la humedad, right? Like... Y el siguiente día está como, huh, right? So, we have a different climate. We have like a tropical climate, right? Okay. Let me see. This is, para que vean ustedes, bueno, y cómo voy a saber yo en qué temporada está en Estados Unidos, right? Normally, normalmente empieza así. El spring empieza como en marzo. O sea que el siguiente mes ya sería spring. Le salen todas las flores and everything, all right? And then in the summer, empieza ya el primero de junio, cuando salen todos los de la escuela, right? Van para Acapulco, whatever, right? In the United States. Or they travel y vienen para acá también al país, right? In June. And then autumn, cuando ya se caen las hojas de los árboles, y empieza como en septiembre, all right? Y luego, winter, cuando ya viene el frío, empieza prácticamente diciembre hasta febrero, right? I think in, in Dallas, in Dallas, uh, esta semana estuvo nevando, right? It was snow and it was ice in Texas. Okay, so this is the, the, um, pretty much the months, los meses, the months that fall under each category, right? For spring, summer, autumn or fall in winter. All right, let me erase this. Let me see. Okay, now, voy a llamar a two more volunteers. 
to read, para que lean. And it's going to be Sandra Janet. You're going to be Julie. And um, Ovidio, you are going to be Pat. All right. So I would like for you to read the practice here. And Ovidio and Janet. All right. You ready? Ready. Okay, go ahead, Big Ovidio. Begin. Oh, no. What's the matter? What's, what's, can I say? What's the matter? Okay. It's, it's snowing. Um, it's very good. Cold. Very cold. Very good. Are, are you wearing your gloves? Are no. you wearing your no, gloves? No, they are on. No sé, no, eso no, no la puedo pronunciar bien. Eh, lo pronunció bien. Si, si cometen el error, yo los corrijo. Muy bien, muy bien, Ovidio. Well, you wearing your coat? Coat, coat. Coat, coat. Book. Back. My back. My cook. Coat. It, coat. It coat. It's work. Isn't. Isn't work. Okay. Um. I am no. I'm by contraction. I, mm -hmm. I no wearing buta. No boots. Books. Very good. Okay, that let's take a taxi. A dance, Julie. Thanks. 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 Dance. No, quiero ver los labios suyos, Ovidio. Thanks, ve los míos. Thanks, thanks. Thanks. Eso. Thanks, thanks. Okay. Okay, very good. All right. Thanks, Julie. Good job, good job. Okay. So now this is just a little conversation, right? It's talking about gloves. ¿Qué son gloves? What are gloves? One day. One day. Okay. One day. Yes, very good. Now, what is, what are boots? Botas. Botas. And coat? Corbata. Mm -hmm. Ah, no, es no, como bufanda. 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 Mm -hmm. No. No. Es saco, teacher. Saco. Very good, right? Yeah. Abrigo. Like a, abrigo, something like that. This is abrigo. a coat. Right? Abrigo. This, you see this? This is a coat. Yeah, el abrigo para el frío, right? It's a coat. La chamarra or something like that, right? Now, alguien dijo bufanda. Bufanda se le dice scarf. Mm. Scarf. Right? Mm. Se lo voy a escribir. Scarf. You see? It? It's like this. Like that. Scarf. Right? Se la bufanda. All right. Now, this is just a little bit of reading de lectura nomás, just a little bit. And now we are going to work with the present continuous. Now, present continuous, vamos a ver los, los tres modos. ¿Qué modo está hablando? El positivo, negativo y interrogativo. Positive or affirmative, negative and interrogative. Okay. Affirmative, afirmativo, affirmative, negative, and interrogative. Como decimos, de forma de pregunta. Now, this is the structure, okay? La estructura, como le dijo la compañera temprano, is the subject, verb to be. ¿Cuántos verb to be son en el presente? Son tres. 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 Okay. Um, okay. Is? Is R. Okay. R. All right. All right. 
en, pueden tomar nota ahorita eh, en el futuro cuando ustedes vean el pasado el verb to be en el pasado son dos ok en el presente son tres, en el pasado son dos es nomás dándoles algo extra ¿vale? eh, no para salirme del tema sino que para que lo tengan anotado ¿vale? el was y el were son los únicos en el pasado ok para que lo tengan algún día lo van a necesitar ok, verb to be in past pasado simple past simple alright Ese lo dejo ahí al ladito. All right, let's go back to the present continuous. All right. So we use the subject and the verb to be plus verb, el verbo con ing, ing, verb in ing. Todos los verbos tienen que ir con ing. Y lo digo en español para que quede claro. All the verbs to be must 100% ing. Si usted utiliza el verb to be antes. No existe el ing sin el verb to be. No existe es, por ejemplo, I eating. I eating. He eating. No. Esto es totalmente incorrect. Es como que usted dijera, yo comiendo, él comiendo, ¿no? Él está comiendo, yo estoy comiendo, right? It's the same structure, la misma estructura que en inglés. Right? Usted tiene que poner qué? ¿Qué verb to be va aquí? What is the verb to be? M. 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 All right, very good. And here? M. Y en he? He. He. Very good. M. Very good. Yes. Y we? Are. 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 Very good. Are. That's uh, all. Right. Exactly, right? This is present continuous. Now, para hacer la negativa. Okay. The items. Oh. I am not eating. Eat. I am not eating. All right. I am not eating. This one. He is not. He's not eating. Okay, He's la, not eating. Okay, la pueden hacer contractiva. He's not. He's. He's not eating. Okay, very good. Now. No, no. Okay. What about? We are, un micrófono aquí que si tienen ruido por favor no enciendan su micrófono, please. Okay. All right. We are eating. All right. What is that? Would be. Well, okay. we're not eating. Very good. Very good. Excellent. Well, that is negative, not. okay? Ahora, teacher, lo podemos hacer así? We are, we are not eating? Claro que sí, okay? Forma elongada. Make it the full sentence. We are not eating. ¿Hay alguna diferencia? No. La única diferencia es que es contracción. Pero la definición, lo que significa es igual. All right. Now, ¿qué es el presente continuo? Rodrigo, ¿puede leerlo aquí? Uh, toda la, la... Yes, the blue part, please. The blue part. Present continuo, continuous, verb tense, indicates. Ok, me paro un micrófono aquí. Ok. Go ahead, Rodrigo. The present continuous verb tense indicates that an action or condition is happening now. Okay, very good. So the present continuous is a verb tense. Es una estructura de verbal que son tenses, okay? Como el present simple, el presente continuo. Que indica una acción o condición que está pasando ahorita. Pasando. Es continua, ¿ok? For example, si yo le llamo ahorita y, y está comiendo, usted va a decir, mira, ¿estoy qué? ¿Estoy comer o estoy comiendo? Estoy comiendo porque es una acción continua, ¿right? No es nomás un bocadito y estuvo, ¿right? Y you're like, 
sodita, agüita, whatever, right? So it's a continuous action. Si yo le llamo y está trabajando, ¿cómo, va, cómo van a responder? Hello, what are you doing? I am, I am working. working. Ah, very good. I am working. I'm working, right? Y ahí le mencioné la diferencia entre job y work. Como es un verbo, aquí no puede ir job. ¿Verdad, Samuel? ¿Verdad que no? I am jobbing, ¿verdad que no? Right? No, no puede. I am working. I am working. Yeah, right? I am working. I am working. Es un verbo. ¿Ok? I am working. So, es una acción continua. Now, we did positive. Voy a bajar esto de nuevo. Y nomás les quería que leyeran la definición. Now, this is affirmative, afirmativa, affirmative, and this is negative, right? El otro lado está la negativa. Ahora, y si yo quiero hacer una pregunta, question. Um, si yo le pregunto ahorita, Usted dijo, estoy trabajando, right? I am working. Y si yo le pregunto, ok, usted dijo, yo estoy trabajando. Y si yo pregunto, ¿está usted trabajando, René? ¿Cómo lo preguntaría en inglés? Uh, ¿Mm? are you, uh, is he? Are you working? Are you working? Are you working, right? Very good. Is he, estamos hablando en tercera persona, right? Eh, usted y tú es you, all right? But, no está incorrecta. Alguien que dijo, is he working, pero ya sería en tercera persona. Si yo le digo a um, Sara, digamos. If I ask Sara, Sara. Yeah, René is here. Yeah, aquí está René. Oh, is he working? Is he working? Pero yo estoy hablando con ella acerca de René. No con René directamente, right? Then, yes. Is he working? Oh, podemos usar el nombre de él. Si yo uso el nombre de él, ¿cómo voy a decirlo? Is René working? Yeah. Is René working? Very good. Is René working? Podemos usar nombres propios. Remember, cuando usted usa el nombre, está sustituyendo con el he. Se tiene que quitar el he y poner el nombre calificativo. Right? Is René working? Are you working? Y si yo quiero decir, no, estamos trabajando nosotros. We are working. No, pregunta. pregunta. Are they working? Excuse me, René. Are they working? Mm, no. Are all, are we, are we wor working? Who said that? Are, yeah. are, Who said that? Linda? Sí. Okay. You're correct. Are we? Okay. You're correct. All right. Y, y agradezco a todos que están participando, créanme. All right. No es que, ah, yo no voy a participar porque el teacher dijo que estaba incorrecto. No, right? This is the thing for you to grow, para que crezcan, right? For you to grow and see your mistakes. Dije nosotros. We, are we working, right? Are we working? Ahora, René, si yo quiero decir, o alguien más. Mire. Y están trabajando ellos. Yo no veo que hacen nada, right? Are they working? 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 Very good. Are they working? Excellent. Are they working? Are they working? Ahora. Um, no quiero decir. Mire, esa muchacha nueva que está trabajando ahí. Está, está trabajando. ¿Está trabajando ella? Is, is she, she working? working? Is she working? Very good. Is she working, right? Working. Very good. Right. Ahora, veamos aquí. Veamos aquí. Como pueden ver, al, al final pongo una, un signo de interrogación. Yes, it's a question, right? It's a question. In English, we only use the question mark. ¿Cómo se llama este signo? Okay, in English? 
Question mark. Question mark. Ok, tienen que saber esto porque es. Question mark. Question mark. Así se le llama. ¿Qué es esto? Right? Question mark. Now, aquí viene el challenge, un reto. Piénsenlo, I want you to think about it. No nomás lo, lo digan por más decirlo, I want you to think about it. Mira, yo, yo tengo una televisión aquí de 60 pulgadas, right? I have a 60 inch TV. Pero está, está trabajando. Hmm. Is it working? Very good. Is it, it working? Is it? Viene la, el primero viene el verb to be. Is it working? Right? Is it working? Right? Digamos que él la quiere comprar. Mira, tengo una laptop aquí, right? I have, I have another laptop right here. ¿Y usted qué me va a decir? Is it working? Is it working? Very good. Mira, ya está trabajando. Trabaja, right? Yeah, it's working, right? Y no enciende, right? Yeah, all right. So, <laughs> Is it working cuando hablamos de objetos? Is it El it. El it. Right? Now, la estructura de preguntas es el verb to be, luego el subject. Okay. Let me turn off a microphone. Algo como ruido, no sé. Right? Eh, verb to be, la estructura es el verb to be, luego el subject. Then the verb with ing y luego lo que es el complement, right? Si le ponemos un complemento, right? Aquí es el verb to be, right? Is, como está la estructura, aquí está, mire, am, is, and are. No, por favor, no van a poner algo más que no está aquí, right? So no van a decir, It or he, cuando va a ser una pregunta. No, el verb to be viene primero y luego el sujeto. Ejemplo, is René working? Vean aquí. Is, is is the verb to be. René, ¿qué es? El subject. ¿De quién estamos hablando? Y luego el verb with ing. Now, aquí dice puntitos, right? There's some points. Eso significa un complemento. Por ejemplo, Is René working today? Podemos agregar un comentario. At home. At home, yes. Very good. Cualquier complemento. Or tomorrow, right? At, at home. Is, is René working um, at night, right? Different things, right? Those are just complements. Ahí lo que usted le quiera agregar después de la estructura. Después de la estructura, usted le puede poner lo que usted quiera. You can add whatever you want. No hay una regla que diga esto es lo que tiene que agregar. No. La regla está aquí. Al inicio de estas tres. Subject, verb to be, verb ing. Subject, verb to be, el not. Verb ing para negative. Verb to be plus subject plus verb ing for question form. Para preguntas. Interrogative. Ok. Let's continue. Any questions? ¿Alguna pregunta? Ok. Otro challenge. I have three cell phones. I have three cell phones. Ok. Yo tengo tres celulares. Three cell phones. Y usted me va a preguntar que si sirven o que si están trabajando, funcionando. Is it working? Mm, ok. Mm, cerca, pero gracias por participar. Is it function? Ok. It, it, it. Thank you for participating, Sara, pero 
They're no. working. What is it? They working. Okay, repeat it again, please. Repeat. They working. No. Are they working? They, okay, ¿quién dijo eso? Rina. ¿Ah? Rina. Uh, uh, Rina, who? Uh, yes, are they working? Okay, but what's your name? Rina de Los Ángeles. Okay, Rina de Los Ángeles. Very good. A ver, quería ver dónde estaba. Okay, I see you. Ahí la veo. A ver. Repeat it, please. Are they working? Mm -hmm. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Por qué they? Porque estamos hablando de plurales. Ah, hablando de tres very good. Y yo les dije, ¿se acuerdan? Si es plural, no se usa el it. El it es singular. Y aquí no dice cell phone, dice tres teléfonos. All right. Three cell phones, right? Plural. Desde el momento que ven cell phone, tres, el it, boom, no aplica. Ok. So be careful. Tengan cuidado en el análisis. Three cell phones se utiliza, aunque son objetos, utilizamos el they. El it ya no aplica. El it nunca, jamás, en la vida, se puede aplicar a plurales. So, si usted ve algo aquí plural, it, quíteselo ya, ¡pum! deshágase. All right? Eh, se usa el they, okay. el they, okay. ya sea para objetos o animales. Ejemplo, vamos a hacer animales entonces, right? Vamos a poner un ejemplo. Um, digamos que yo tenga... Um, um, Three okay. cats. Okay, three cats. Okay. nosotros. We have, como clase, we have three cats. Now, vamos a hacer, vamos a cambiar el número. Vamos que tengamos cinco. Let's put five. Okay. I have five cats. Y si yo quiero decir que se están peleando, El, be, eh, el verbo pelear se escribe así. Fight. Ahí les voy a ayudar. Ustedes díganme. La pregunta. Mira, ahí están peleando. Are they fighting? Are they fighting? Are they fighting? En pregunta el verbo to be viene primero. Are they fighting? Right? Remember, la estructura es importante. Porque determina si está haciendo pregunta o nomás está diciendo algo. Porque si usted dice, they are fighting, usted está afirmando que están peleando. Mira, están peleando, right? They're fighting. Pero si usted está preguntando, mira, en pregunta, are they fighting? Right? Are they fighting? Or are they... ¿Qué más pueden hacer los gatos? Are they... Eating. Ok, are they, are they eating? Ya, y están comiendo. Fíjate que no sé, right? Are they eating? Right? Y tienen toda la carne ahí ya de la refri aquí en el lado, right? <laughs> are, they, are they eating, right? Ok. Your microphone is interrupting, René. I'm sorry. Ok, no sé si es la televisión o algo que soy el ruido. Sorry. Are they eating, right? Plural. Como pueden ver, estamos hablando de cats. Ok, now, para la práctica. Aquí ya no, ya yo pienso que ya, ya deben de tenerlo. Si lo hago singular, I have a cell phone. Si quiero hacer la pregunta, que si está funcionando o trabajando. Is it working? Is it working, right? Is it working? All right, is it working or functioning? También está otra, otra, otro verbo para que no diga working. Funcionando. Déjeme pagar aquí. Rosa Melanie, no sé si tiene la televisión prendida, pero voy a apagar el micrófono. All right. Is it functioning? Está funcionando. Functioning es otro verbo de que es el verbo de función. 
right? Funcionar, functioning. Function es el, el verb, ya con el ing, functioning, right? Es el functioning, que se está funcionando, right? Otro, otra palabra. All right, so here, the cats, we have five cats. I have one cat. Deme ahí una, una question. Is it sleeping? Oh, very good. Is it sleeping, right? Notice here, vean aquí, utilizamos el it, ¿por qué? Porque es singular. Singular. Y estamos hablando de un gato. Ok, singular de un teléfono, un objeto, el it también. ¿Y así? ¿Claros con el it? Ok, very good. Remember, if it's plural, utilizamos el they. All right. All right, any questions? ¿Alguna pregunta sobre la estructura gramatical? ¿No? ¿Clear? Great. Let's, let me... Clear. Ah, dígame, tell me. Uh, había escuchado que, por ejemplo, los verbos que terminan en why, se... No, sí, los que terminan en why, se le quita why y se le pone ing. Eso no es correcto. Sí, es correcto. Yes, there are some, no hay muchos, all right, pero there are some, right? There Example. Are, let me see. Let me see. Hay algunos que terminan con, incluso algunos que terminan, que no terminan con Y, pero sí se le agrega Y, all right? Now. This is what I'm going to do. All right. Let me see. Can someone find me one with a with a Y? Okay, can you see fly? Es que la mayoría sí se le pone ing. Flying. Right. Let me see. Pero no se sustituye, teacher. No se le quita la why? No, no se le quita. All right. You see it here? You, you do not take it off. Okay. Flying. You do not take out the why. La why se queda. All right. With ing. You also have. Um, es que como hay como uno. Punto cero cero uno por ciento de algunos que se sí se cambian, que son como irregulares, ¿ok? And I will find them for you. Se los voy a encontrar, don't worry about it. Donde es like, ok, teacher, y aquí, what's going on here. But, son como tres o cuatro, I think, something like that. That they change, all right? That they change. All right, le voy a poner esta. Aquí. ¿Cómo hacemos estas con ING? ¿Lo más le ponemos el ING? Termina con dos vocales. Uh -huh. How will we do that one? La, la última S le, se le cambia por la I, ¿verdad? Y se le agrega el ING. Ok. ¿Alguien más? ¿Son buenos? Se elimina la segunda vocal y se le pone el ING. Ok. En esta fíjese que no. Se queda así. All right. Now, eh... Como hay unas pocas que es like, wow, aquí se le quita la E o como, right? For example, if, if I use this one, eh, René, no que me olvide de usted, René. Hello, René. Where are you? ¿Dónde está René? What happened to René? Is he off? 
Uh, he asked me a question, pero no me acuerdo que si quería el ejemplo con una de, ya no recuerdo qué ejemplo quería él. All right, now, the, if I use this one, if I use this one, what do you think? ¿Qué significa die? Morir. 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 Right? All right. Very good. Now, Linda hizo una pregunta. Teacher, hay algunos que, right, terminan con why and they change. Bueno, aquí hay una que totalmente lo opuesto, Linda. All right. Pues René. Hello, René. Yo quería que René mirara esto porque él dijo que quería un ejemplo. Right. Teacher, sorry. All right, let me see. Okay, René, where are you? Can I see you? All right. Okay, René, look at this verb. Okay. Die. And it's a verb. ¿Cómo lo voy a hacer en present continuous, René? This is an example que aquellos que son como irregulares. It's like, right? How would I make this present continuous? Sería así? Nomás le pongo la ING? Así? No. I think. Quítala ahí. Ok. Which the E? G. Entonces sería así? G. Like, like this? Okay, anyone else? Alguien más? No. All right, vean esto, no. vean esto, it goes like this. Aquí viene un ejemplo, ¿verdad? René, look at this. You add a Y. Aunque no tiene una Y aquí, se le agrega una aquí. Right. Estas son como las, como les dije que eran como unas poquitas, right? That are like excepcionales. It's like special, special, right? And this is, look at this. Si usted lo va a convertir en morir, muriendo. Mire totalmente cómo cambia. Right? I am dying. Right? Le sustituye la dopocalma. Sí, ¿cómo podemos determinar eso? Eh, nomás, eh, eh, no existe ninguna regla, nomás que hay algunas que así son, igual como esta, como sin. Esa se le, se le agrega, ven, tres vocales ahí, miren. Uh -huh. Son como excepcionales, they're like, right? They're just the way they are, all right? So, there's no rule, no hay reglas, se le llaman como irregulares o especiales. Pero este, esa forma solo hay dos, sería agregándole el ING cuando lleva la dos en este caso y la otra cambiándole. Cambiando, exactamente. Ahí le estoy no habría diciendo. otra excepción. Eh, there would be another one, si se las puedo buscar, pero tendría que... Like, yeah. yeah, it will have to be like, I have to go look because there aren't that many, no son muchas, right? Es como buscar de miles, right? Pero aquí les estoy demostrando uh, two, okay? Two. Two, all right? Eh, el verb to be, bye. el verb to be, esta. Yo voy a estar comiendo. I will be eating. Pero si vamos a convertirlo, estoy siendo que I am being, que, quiero, quiero hacer una relación con, con el be, el verbo del ser, pero con ing. ¿Cómo lo vamos a poner? Estoy siendo, cuando él dice, estoy siendo sarcástico, no me hagas caso, right? Estoy siendo, 
Ah, uy. Es endo, ¿verdad? I am. Aquí está el verb to be. ¿Cómo vamos a hacer esto con ing? Being. Very good. I am. Lo agregar ing. Yeah, exactly. Okay. I am being, right? Being. He's like, what, right, teacher? Yes, I am being. Being. Right? And you will see this in the future. Esto lo va a ver también más en el futuro. Lo que es como palabras confusas o palabras irregulares. Right? Palabras irregulares. Verbos irregulares. All right? But these are like extraordinary. Right? Extraordinary. They're like different. Okay. Now, let's continue. Let's continue. Let me see. Ya se nos fue la hora. All right. We still have time. Tenemos ahí unos cuantos minutos. Vamos. Practice. One, two, three, four, five. All right. Sara Molina, number one. She. 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 Present no continuous. Sé. Present continuous. Ajá. Uh -huh. Vean esta. Baking. Ajá. Baking. Baking okay. the clothes. No, the, the, the chocolate cake. Okay. Very good. Now, she is. Termina con E. Hmm. Ahí se sustituye. Se quita la I, se pone I, el ING. ING, right? Yes. She is. Baking. baking, 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 okay, baking. All the words, las palabras que terminan con K, eh? Se, se quita la E y se pone ING. ¿Qué otra palabra puede ser con K, E? K, E at the end. Take, right? Take, ¿qué otra? Make. Hacer. Cook. No termina con E. Cake. Ok. No, verbos. Verbs. <coughs> verbs. Make, take. Like. Very good. Like. Very good. All these, you, le quita la E y le ponemos la ING. Ok. So, aquí sería, she is baking, baking the chocolate cake. All right. Next. Number two. What will be number two? I. Breathing. I breathing. am breathing. Come on. I am reading my favorite novel. Ah, very good, right? Are you reading? I am reading. El verb to be. I am. I am. I am. I am. I am. I am. Or I am. Right? I am reading. Okay. What about number three? John. John is. John is teach. teaching. Joe teaching. Teaching. Con ing. Very good. Is. So teaching. Teaching. Mathematicals. Mathematics. Mathematics is the school. Mathematics. Mm -hmm. Mathematics. Mathematics. In the school. Number four. Is, is, not, is, is not he not crying? Crying, crying right? Crying. Dying. Crying. Mm. Is he not crying, right? Crying. Yeah. Crying. All right. Let me see. <laughs> I I am feeling I am feeling cold. Very good. Very good. I am feeling cold. Right? Cold. <sighs> con frío. Me estoy sintiendo con frío, right? With cold in the air conditioner, right? All right. Great. Now this is present continuous, okay? Esto era lo que es el presente continuo. Let me see. 
that is present continuous. Remember that when we use the present continuous in negative form, no, in question form, in forma interrogativa, in question form, what is the structure? What is the structure for, what is the structure for question form, interrogative form? Subject. Subject, verb, verb to be, be subject, ing. Mm -hmm. An interrogative form is um, verb to be plus Eso. subject. Very good. El verb to be primero. Very good. Continue, Rina. Verb to be plus subject plus verb, ing. E and I, I N G plus complement. Very good. Excellent. Very good. What is the structure for affirmative? Affirmative. Cuál es tu tío affirmative? Affirmative. Affirmative. Uh -huh. Prepare to be. Prepare I N G. Okay. Very good. What about Negative, the structure for negative. What is that structure? Subject, verb to be, not, a, ing. A, ing, very good, very good. I, I, ing, complement. Excellent, excellent, very good, very good. Perfect, perfect. Now, tomorrow, Mañana, tomorrow, we finish the section four. And then on Monday, next week, we will begin section five. All right? We'll begin section five. Now, I'm going to take the final attendance. So be ready. Diana Eunice. Okay, thank you. Jose Manuel. Listen. Okay, thank you. Karen is bed. Karen is bed. Okay, zero. Linda Veronica. Present. Okay, thank you. Ovidio. Present. Okay, thank you. Pablo Reyes. Present. Okay, thank you. Patricia Saray. Present. Okay, thank you. Reina Esperanza. Present. Thank you. Reinaldo. Present teacher. Thank you. René. Present teacher. All right. Thank you. Yami. Present. Thank you. Ricardo. Ricardo Enrique Díaz. Okay. Zero. Reina de Los Ángeles. Present. Thank you. Rodrigo. Alfonso. Present teacher. Okay, thank you. Ya te iba a poner. <laughs> okay, Rosa. Se me trabó el yeah, micrófono. Yeah, pero I looked, así que estaba en la clase. What happened to him, right? Yeah, okay, Tania, I hear you también. Aquí va su mensaje también. All right, let me see. Rosa Melanie. Present. All right, and Samuel Antonio. Samuel Antonio. Okay, present. Okay, I'm about to say you were here. Samuel Eduardo. Present, teacher. Okay, thank you. Sandra Cecilia. Present. Thank you, Sandra Janet. Present. Okay, Sandra Noemi. Present. Okay, thank you. Sara Maria. Present. Very good. Sidna. Present. Thank you, Sonia. Present. Thank you, Tania. Tania, Pamela, okay, yo sé que tiene el micrófono ahí, eh, pero tiene problemas de internet, no problem. Okay. Um, Ulises. Present. Okay, thank you. Vanessa. Present. Okay, thank you. Victor. Present, teacher. Thank you. 
Roxana? Present teacher. Okay, great. Jessica? Present teacher. Okay, Jocelyn? Present. All right, great. Okay, class, we will finish tomorrow and you have a great night. Take care and remember the ones that I mentioned today, lo que mencioné hoy, please have it ready for tomorrow or tonight, okay? So everyone else, good night, take care, and thank you for your participation. Great job. I'll see you tomorrow. Good night. 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 Bye-bye. Good night, teacher. Good night. Good night. Bye-bye. Good night. Bye -bye. Good night.